queridos hermanos y hermanas en Cristo, en Evangelio de hoy nos invita a mirar hacia la santidad. Buscar la santidad es muy cercano y muy querido para el corazón de Dios. Perseguir la santidad no solo porque la escritura lo demanda, sino porque es lo más importante, porque Dios mismo es santo. Y debemos reflejar esa santidad en nuestras vidas. El campo de batalla de la santidad comienza primero en nuestro corazón. Nuestra mente y todo lo demás son un reflejo de nuestro corazón. No hay una muy falsa y popular idea que si, si nos sentimos bien, debemos estar bien. Somos tontos en pensar que nuestros sentimientos y emociones son guías confiables para distinguir lo malo de lo correcto. Nuestras emociones son inestables. Un número de cosas afectan nuestras emociones, como un mandia, una enfermedad, cambios uh, hormonales. Si usted no puede controlar la, fluctu la fluctuación, de sus emociones. Realmente cree que puede confiar en ellas para hacer juicios racionales del bien y en mal, verdad o error. Probablemente no. Necesitamos algo fuera nuestros mismos. Algo que no fluctúe con los estados de ánimo de nuestra vida personal o las tendencias de la sociedad. Ese algo es la palabra de Dios. La palabra de Dios no depende de opiniones populares de lo que es aceptable y lo que no lo es. La segunda parte del campo de batalla es nuestra mente. Lo que permitimos en nuestra mente es recogido por los deseos de nuestro corazón. Si nuestros deseos son malos, entonces nuestras mentes son rápidas para enferrarse a las cosas malas que a su vez alimentan nuestras malas pasiones cuando somos tentados nadie debe decir Dios me está tentando no Dios no tienta a nadie Estamos tentados, ten, tentados del mal por nuestra propia voluntad. Desde de que en eso se ha concebido, da luz al pecado. Las tentaciones vienen cuando nos ponemos en el camino de ellas. Cuando de alguna manera pensamos que estamos por encima de todo. Pero en lo profundo sabemos que no estamos por encima de ello. Terminamos haciendo aquello mismo que juramos nunca volver a hacer. 
comprenden que ser confrontado la tentación a la tentación no es pecado por ejemplo Jesús fue tentado pero no pecó sin embargo la tentación es una oportunidad para pecar por lo tanto evitar la tentación no coquetear con ella alejarse de ella eso no es copadría es sabiduría y ramas y ramanas llenen su mente y su corazón con la palabra de Dios y le presentará más fácil huir la tentación meditando sobre lo que se obtiene de escuchar, leer y meditar la meditación trae la palabra de nuestra cabeza a nuestro corazón reflexione haga preguntas pensando en cómo puede aplicarlo a su vida y situaciones adorar a Dios en todos sentidos que puede especialmente en los sacramentos sea obediente a los mandamientos de Dios en todas las circunstancias y siempre reconozca la parte de Dios en todo esto Él nos dará la ayuda Él nos da su Espíritu Santo para guiarnos y alimentarnos Él nos da su palabra para construirnos Él nos da en deseo de obedecer y nos da en perdón cuando tropezamos queridos hermanos y hermanas esfuércense por la, por la santidad en su vida cristiana amén, amén.